Sim, Mas é claro, dona Leucádia. A senhora vai ser sempre a minha inimiga favorita, tá? Ah, Prometo. Boa viagem, dona Rafaela. Ô, oh, Severino. Grande Severino. Boa Obrigada. Boa viagem e volte sempre. Estarei. Tchau, minha dona Leucádia. Tchau, Rafaela. É, bom, Cadu, é, queria falar uma coisa. Praticar muito desapego. <risos> Detetives, cuidem muito bem da capa verde, tá bom? Pode deixar, Tom. A gente vai cuidar sim. Até algum dia, amigão. Até o aeroporto fica por minha conta. Já até chamei o táxi, eu vou com vocês. Sério, dona Bruna? Ah? Dona Leucádia. Mas é claro que sim, o futuro famoso merece todas as regalias. <risos> Só não pode esquecer a gente, hein? Esquecer do prédio azul? Jamais. Muito menos da senhora. Ah. Oh, capim. Então vamos, olha. O táxi já tá chamando. Vamos, vamos embora, vamos embora. Eu também quero ir no aeroporto. Ei, ei, espera aí, eu também quero. Estes pongas pirralhos. Já vi que eu vou ter que exprimir nesse táxi. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tchau, mãe. Então, menina Mila, está preparada? Tô sim. Você deixou aí, pai? Dessa vez eu ouvi essa planta aqui. E a sua mãe me disse pra eu tomar conta de você. Pra eu ir com você. Então, mesmo com medo, eu fiz as nossas malas. E vamos logo antes que eu desista, hein? <risos> Tchau, amigo. Vocês são os melhores detetives do mundo, hein? Cuida bem da capa vermelha, Sol. Pode deixar. Ela tem boas mãos. Tchau, Madrinha. Hum. Obrigada por me proteger. Tá, ah, tá. Agora vai, 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 vai logo. Ai, finalmente você vai pra casa, hein, mãe? Gordes, você leve este cacto pra Onjon e plante num deserto árido. E que a Zezé nunca mais volte pra cá. Pode deixar. Mas, é... Como nós vamos voar para onde, John? Eu fiz uma mistura aqui com fios de crina de unicórnio, asas de borboleta e pó de libélula. Com isso, vocês vão se transformar em estrelas luminosas e vão chegar em onde um na velocidade da luz. Estão preparados? Estrela luminosa? E, e, ah, eu não sei não, hein? Esse negócio não é perigoso não, é teu baldo. Eu acho melhor a gente ficar por aqui, não, minha mas, filha. Não, vamos não, mais, não. Pai, vamos. vamos logo antes que você desista. Ah, Relaxem. Vocês vão fazer uma bela viagem. Saudades, Boris. Vai de pressa, 
Jones, antes de cortar de teto, pelo trato em todos os lados. Adeus. E obrigado por tudo. Você continuar aqui. Por isso, você tem que partir o quanto antes. Agora? Sem nem me despedir direito? É melhor pra você, bestinha. Até que você animou o prédio. E vocês? Ah, vocês são intoleráveis. Insuportáveis. E... Incríveis. na barriga, né? Mas, mas é normal, meu filho. É, é que nem videogame. Você tá mudando de fase agora. É, né? Mas é, falando em frio, eu acho que a gente vai ter que comprar umas roupas novas, né? Porque o clima lá no Chile é muito mais gelado que aqui no Brasil. Eu nem acredito que eu fui aceito na escola de jovens cientistas. É, meu filho. Daqui uns dias você vai estar no observatório do Atacama. É, mas antes eu vou levar um presentinho pro Pipe pra soltar. Tá bom, filho, vai lá. Tá bom, filhão, vai lá. Não demora, tá, filhão? Tá bom. Ai, Pitô, e essas caixas todas, hein? Por que, que você não doa isso também? Não, não, meus livros não. Tá certo, tá certo, livro não. Então leva essas caixas lá pra portaria, porque o caminhão da transportadora já deve estar tá chegando. Ai, vamos lá. Desculpa, Bento. Eu só queria fazer uma surpresa pra você. Tudo bem. É por essas e por outras que esse prédio é inesquecível. Galera, eu aprimorei os nossos hologramadores. Agora eles são mais seguros e à prova de acidentes. Boa, Bento. A gente vai usar muito eles pra poder matar saudades. <risos> Vamos tocar junto pela última vez? Claro. <risos> e dessa vez eu quero cantar também. Senhoras e senhores, aumentem o som, porque isso aqui é rock and roll! Yeah! 